வெல்கம் டு எய்ம்ஸ் கம்யூனிட்டி நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ் டிஆர்பி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கொஸ்டின்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் எஃப் பிலாங்ஸ் டு எல் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏபி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா எஃப் வந்து ஒரு லெபேக் இன்டக்ரபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாத எஃப் வந்து ஒரு பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன் அப்படி இருந்தால் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன் ட்ரூன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து மாடலஸ் ஆஃப் இன்டகரல் ஏபி எஃப் அண்டு இன்டகரல் ஏபி மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆர் நாட் கம்பேரபிள் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டு இன்டகரலுக்கும் நடுவில் எந்த ரிலேஷனும் இல்லை அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து மாடலஸ் ஆஃப் எஃப்பும் வந்து லெபேக் இன்டகரபிளாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாத இந்த ரிலேஷன் இந்த ரெண்டு இன்டகரலுக்கு நடுவில் இருக்கும் கிரேட்டர் தென் ரிலேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து இந்த மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் வந்து லெபேக் இன்டகரபிள் ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாலாவது ஆப்ஷன் வந்து மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் வந்து ஒரு லெபேக் இன்டகரல் ஃபங்க்ஷன் அது மட்டும் இல்லாத இந்த மா இந்த இன்டகரலுக்கும் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப்புக்கும் இந்த ரிலேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ரிசல்ட் பேஸ்டு கொஷின் இது தெரியணுன்னா ஒரு சிம்பிளான ரிசல்ட்டு தான் அது மோஸ்ட்டாக எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ரிசல்ட் தான் அந்த ரிசல்ட் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே இந்த எல் ஆஃப் ஏபி அப்படிங்கிறது லெபேக் இன்டகரபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் L of AB இங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் லெபேக் இன்டர்பிள் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபி ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய ரிசல்ட் என்னன்னா எஃப் ஜி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் லெபேக் இன்டர்பிளாக இருந்தால் ஆல்ஃபா இன்டு எஃப் ஆல்ஃபாங்கிறது ஒரு ஸ்கேலர் ஆல்ஃபா எஃப் லெபேக் இன்டர்பிளாக இருக்கும் எஃப் ப்ளஸ் ஜி லெபேக் இன்டர்பிளாக இருக்கும் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப்பும் லெபேக் இன்டர்பிளாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட்டு இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் இந்த ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் இது தப்புன்னு சொல்லிடலாம் அப்புறமேட்டு இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் பிலாங்ஸ் டு லெபேக் இன்டர்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது கரெக்டு ஆனால் அந்த இது இந்த இந்த ஆப்ஷன் வந்து ரெண்டு சொல்லுவாங்க மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் பிலாங்ஸ் டு லெபேக் இன்டர்பிள் அது மட்டும் இல்லாத இந்த அந்த மாடலஸ் ஆஃப் இன்டர்கல் ஆஃப் எஃப்புக்கும் இன்டர்கல் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப்புக்கும் கிரேட்டர் தென் ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பியா ஆப்ஷன் டியா இது ரெண்டு தான் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க வருது ஓகே அடுத்தது பை யூசிங் த ப்ரீவியஸ் ரிசல்ட் வி கேன் சே தட் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் பிலாங்ஸ் டு லெபேக் இன்டர்பிள் ஓவர் ஏபி ஆனால் இந்த ரிசல்ட் வந்து நம்ம கவனமாக யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் வந்து லெபேக் இன்டர்பிளாக இருந்தால் எஃப் லெபேக் இன்டர்பிளாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் இதுக்கு நிறையா கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது உதா ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரேஷனல் மைனஸ் ஒன் இஃப் எஃப் இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இரேஷனல் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து லெபேக் இன்டர்பிள் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஆனால் மாடலஸ் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரேஷனல் மைனஸ் ஒன் இஃப் எஃப் எக்ஸ் இஸ் இரேஷனல் அதான் என்னோட ஃபங்க்ஷன் ஆனால் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் என்னான்னு பாருங்கள் ஒன்று கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இன்டர்பிள் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் வந்து லெபேக் இன்டர்பிளாக இருந்தால் எஃப் வந்து லெபேக் இன்டர்பிளாக இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது இந்த கொஷினை ட்விஸ்ட் பண்ணி இப்படி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல எஃப் பிலாங்ஸ் டு லெபேக் இன்டர்பிள்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த இடத்துல மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் பிலாங்ஸ் டு லெபேக் இன்டர்பிள் கொடுத்துட்டு எஃப் பிலாங்ஸ் டு லெபேக் இன்டர்பிள் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதை ஆல்வேஸ் ட்ரூன்னு அவசியம் கிடையாது அது ஃபால்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையா கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஓகே அடுத்தது ரெண்டாவது ரிசல்ட் இஃப் எஃப் பிலாங்ஸ் டு லெபேக் இன்டர்பிள் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏபினா இந்த ரிலேஷனை அது ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர்னு தெரியுது ஓகே நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து லெட் டி பி த பவுண்டட் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அ ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ் ஹெச் டு ஹெச் ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ்னா வந்து அந்த அது வந்து ஒரு இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ் கம்ப்ளீட் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ் தான் இன்னர் ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த அதில் வந்து நம்மளால் இன்னர் ப்ராடக்டை டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்தது ஓ ஐ அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓன்கிறது வந்து ஜீரோ ஆப்ரேட்டர் ஐங்கிறது வந்து ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டர் இந்த இடத்துல நைன்னு போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஜீ
ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டருக்கு ஸ்டார் அப்ளை பண்ணால் ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டர் தான் கிடைக்கும் மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டி வந்து நான் சிங்குலராக இருந்தால் இது கேபிட்டல் டி டி ஸ்டார் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் இது வந்து மூ மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மட்டும் ட்ரூவா இல்லை செகண்டு தேர்டு ட்ரூவா இல்லை எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவா இல்லை ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் மட்டும் ட்ரூவான்னு கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு ஃபைனல் டைமென்ஷன் ஸ்பேஸாக தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஜீரோ ஆப்ரேட்டருங்கிறது எது எதுக்கு ரிலேட்டட் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரிலேட்டட் அப்போ அதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணனால நம்மளுக்கு ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ட்ரூ செகண்ட் ஒன்று பாருங்கள் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் டயக்னல்ஸில் மட்டும் ஒன் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் அதை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தனாலும் திருப்பி நம்மளுக்கு ஐடென்டி தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஏவும் பியும் ஃபைனல் டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ட்ரூ ஆனால் இங்கே அப்படிலாம் கொடுக்கல ஸோ நம்ம வந்து ப்ராப்பராக எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஹில்பெட் ஸ்பேஸுக்கு பதிலாக ஃபைனல் டைமென்ஷன் ஹில்பெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இது ரெண்டும் கன்ஃபார்மாக ட்ரூ இது கன்ஃபார்மாக ஃபால்ஸ் இதுக்கு நம்ம நிறையா கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியும் நம்ம அந்த கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் என்ன நம்ம பார்க்கல ஆனால் என்ன எப்படி கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியும்னு பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் இது எப்பயுமே ட்ரூவாக இருக்காது இது இங்கே இருக்க கேபிட்டல் டி டி ஸ்டார் ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் அதாவது அட்ஜாயிண்ட்டோட இன்வர்ஸும் அட்ஜாயிண்ட்டும் சேமாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இது ஆல்வேஸ் ட்ரூ கிடையாது ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு டி ஸ்டார் பற்றி தெரியணும்னா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த ஒரு ஆப்ரேட்டர் எடுத்தாலும் அந்த ஒரு டி ஸ்டாரை இப்படி தான் டிஃபைனே நம்ம பண்ணுறோம் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டி எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி ஸ்டார் ஒய் இப்போ நம்ம ஜீரோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன அர்த்தம் பிக் ஓ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல்லா வெக்டாரியும் ஜீரோக்கு மேப் பண்ணும் அதான் ஜீரோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோட வேலை இப்போ நம்ம இங்கே பாருங்கள் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிக் ஓ ஸ்டார் எக்ஸ் கமா ஒய் இது என்ன பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே டி இருக்குது நம்ம இங்கே என்ன எழுதிக்கிட்டோம் டி ஸ்டார் எழுதிக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே ஓ ஸ்டார் இருக்குது அப்போ இது இந்த பக்கம் போனோன்னா ஓ ஸ்டார் இன்னொரு ஸ்டார் வந்துடும் நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு தடவை டிரான்ஸ்போஸ் காஞ்சிகேட் எடுத்தால் அந்த மேட்ரிக்ஸே தான் திருப்பி கிடைக்கும் அது வந்து இன்ஃபினட் டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ்லேயும் ட்ரூ இப்போ பாருங்கள் என்ன கிடைக்கிது எக்ஸ் கமா பிக் ஓ ஆஃப் ஒய் அது வந்து ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸில் கன்ஃபார்மாக ட்ரூ இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா பி பிக் ஓ ஆஃப் ஒய் நம்ம இந்த ஓன்கிற ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுவோம் எந்த வெக்டாரையும் ஜீரோக்கு மேப் பண்ணிடும் அப்போ இங்கே ஜீரோ கிடைக்கும் இன்னர் ப்ராடக்டில் ஒரு ஜீரோ வே ஜீரோ வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இன்னர் ப்ராடக்ட்னுங்கிறது என்ன அது ப்ராடக்ட் தானே பண்ணுறோம் எல்லாத்தையுமே அப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ கிடச்சிடும் அப்போ எந்த எக்ஸ் வெக்டார் கொடுத்தாலும் எனக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்குது ஓகே இன் பர்டிகுலர் நான் இந்த இடத்துல ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸே போட்டுக்கிறேன் அப்போ எக்ஸே போட்டோன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓ ஸ்டார் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓ ஸ்டார் ஆஃப் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாம் இன்னர் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணால் நாம் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் வரும் ஓ ஸ்டார் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் எக் எக் ஒய் போட்டே ஜீரோ தான் வந்திருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் போட்டாலும் எனக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இப்போ அதே ப்ராசஸ் தான் இந்த ஓ இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போவேன் ரெண்டு டைம் அப்ளை பண்ணுவேன் ஜீரோ கிடச்சிரும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன கிடைச்சி தெரிஞ்சிருச்சு இந்த இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நாம் ஆஃப் பிக் ஓ ஸ்டார் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டெச் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு வெக்டாரோட நாம் ஜீரோனா அந்த வெக்டார் எப்படி தான் இருக்கும் ஜீரோவாக தான் இருந்தாகணும் அது நாமோட ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ஓ ஸ்டார் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹைச் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஓ ஸ்டார்ங்கிறது என்ன அது அதுவும் ஒரு ஜீரோ ஆப்ரேட்டர் தான் அப்போ ஓ ஸ்டார் ஈக்குவல் டு ஓ தான் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் ஏங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ ஆனால் நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ட்ரூன்னு பார்க்க கூடாது கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சிடின்னு இதில் எது ட்ரூன்னு தான் பார்க்கணும் அடுத்த ஆப்ஷன் பியை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஆப்ஷன் பியை பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்த அடுத்த ஆப்ஷன் பியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐடென்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஐடென்டினா என்ன பண்ணும் எல்லா வெக்டாரையும் அதே வெக்டாருக்கு மேப் பண்ணிடும் இப்போ அதே மாதிரி இன்னர் ப்ராடக்ட் கன்சிடர் பண்ணிடுவோம் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஐ ஸ்டார் ஹை ஐ ஸ்டார் எ
நம்ம வந்து தப்பு அப்படின்னு அந்த அங்கே வந்து இந்த கொஷினில் வந்து ஃபைனைட் டைமென்ஷன்ல கொடுக்கல அதனால ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டூ வந்து ஒரு ஃபைனைட் டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ் அது ஒரு ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸும் கூட ஸோ நம்ம வந்து ஆர் டூலேயே நம்ம கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ஆர் டூல இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ட்ரூன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஃபால்ஸ்ன்னு நம்மளால் சொல்லலாம் ஓகே இந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ்ன்னு கொடுத்தாலே ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ் அட்ஜாயிண்ட் ஆப்ரேட்டர் இந்த ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அடுத்த ப்ராப்ளம் இஃப் ஏ ஏங்கிறது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இந்த இது ஒரு மூணு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் அந்த வெக்டாரோட காம்பனன்ஸ் வந்து மூணு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது சி த்ரீல இருக்கிற சி பவர் த்ரீல இருக்கிற ஒரு ஒரு வெக்டார் இந்த வெக்டார் எப்படி இது மேப் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபோர் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னா ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஒன் அது ஃபஸ்ட் கா ஃபஸ்ட் வெக்டார் அடுத்து ரெண்டாவது வெக்டார் வந்து த்ரீ எக்ஸ் டூ அதாவது ஒரு வெக்டாரை ஒரு வெக்டாருக்கு மேப் பண்ணுது இந்த மேப் பண்ண வெக்டாரோட ஃபஸ்ட் காம்பனண்ட் இது செகண்ட் காம்பனண்ட் வந்து த்ரீ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் த்ரீ தேர்ட் காம்பனண்ட் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் த்ரீ இது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் இன் ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ் இதோட ஸ்பெக்ட்ரம் எதுக்கு ஈக்குவல்னு கேட்குறாங்க ஸ்பெக்ட்ரம்னா ஒன்றும் இல்லை ஐகன் வேல்யூஸ் தான் இந்த மே இதை வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸாக எழுதணுன்னா இது ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அந்த மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ எப்படி மேட்ரிக்ஸே எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம் ஏ வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஏ இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஏங்க இதை வந்து ஆப்ரேட்டராக கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம மேட்ரிக்ஸாக மாற்றி எழுத போகிறோம் எழுதிட்டு அதோட ஐகன் வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த வெக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் இதை மேட்ரிக்ஸாக மாற்ற போகிறோம் அதாவது இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இந்த மூணு வெக்டாரையும் ஏ இந்த ஏவை வந்து இந்த மூணு வெக்டார்லையும் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்ளை பண்ண இது ஒரு வெக்டார் ஏ வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும் ஒரு வெக்டார் கிடைக்கும் அந்த வெக்டாரை இந்த இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இதை யூஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஏ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இ ஒன் கூட ஆக்ட் பண்ணுறேன் இ ஒன்னுங்கிறது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ரெண்டும் ஜீரோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடம் இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது ஒன் வந்துடும் மீது இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ இப்போ ஃபோர் ஐ மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதுதான் இந்த ஃபோர் ஐ அடுத்தது ஏ இ டூ இ டூவில் என்னது எக்ஸ் டூவில் மட்டும் ஒன்று எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் த்ரீயும் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் டூ இருக்கிற இடத்துல ஒன் போடுவேன் இங்கே ஒன்று இங்கேயும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ அப்போ ஃபைனில் இங்கே எக்ஸ் டூ இந்த இடத்துல ஒன்று இங்கே ஒரு எக்ஸ் டூ இருக்குது இங்கே ஒன் போட்டால் இங்கே த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ ஒன் த்ரீ ஜீரோ அதுதான் இந்த வெக்டார் ஒன் த்ரீ ஜீரோ அதே மாதிரி இ த்ரீ அப்ளை பண்ணனா எனக்கு இந்த வெக்டார் கிடைக்குது இப்போ இது கிடைச்ச வெக்டாரை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த வெக்டாரோட நம்ம அதெல்லாம் தேவையில்லை இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ அதை வந்து நம்ம இந்த பே இந்த ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அப்படி நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா கிடைக்கிற வெக்டார் அப்படியே நான் காலமாக எழுத வேண்டியது தான் காலமாக எழுதுறேன்னா இதான் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த வெக்டாரை நான் காலமாக எழுதிக்கிட்டேன் இந்த வெக்டாரை காலமாக எழுதிக்கிட்டேன் இந்த வெக்டாரை காலமாக எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா மேட்ரிக்ஸ் வந்து ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் அதோட ஐகன் வேல்யூஸும் டைக்னல் எலமெண்ட்ஸும் சேம் ஏ வந்து ட்ரையாங்குலாக இருந்தால் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் அதோட ஐகன் வேல்யூஸும் டைக்னல் எலமெண்ட்ஸும் சேம் அப்போ இதுலேருந்து இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் என்ன அது இந்த டைக்னல் என்ட்ரிஸ் தான் ஃபோர் ஐ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ இந்த ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் ஐ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் ட்ரூ இது இன்னும் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் இ ஒன் வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஏ இ ஒன் என்னது ஃபோர் ஐ ஜீரோ 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 இப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலான்னு பாருங்கள் ஏ இ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஃபோர் ஐயே காமனாக வெளியே எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஏ இ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐ இ ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ ஏ இ ஒன் ஈக்குவல் டு 
ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைவ் அண்ட் எக்ஸை இப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒரு எல் டூ எல் டூ ஐ அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வந்து இந்த சீரீஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க சி என் ஃபைவ் அண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோர் இயர் சீரீஸாக எழுதியிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இந்த ஃபைவ் அண்ட் எக்ஸ் பாருங்கள் இ பவர் ஐ என் எக்ஸ் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை நம்ம இ பவர் ஐ என் எக்ஸ் என்ன எழுதிக்கலாம் காஸ் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் என் எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் அப்படி எழுதணும்னு நம்மளுக்கு ஃபோர் இயர் சீரீஸே கிடச்சிடும் இந்த சி நாட் சி ஒன் எக்ஸட்ரா சி என் எல்லாமே ஃபோர் இயர் கோயிபிஷன்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இன்டகரல் இந்த இந்த லிமிட்டோட வேல்யூ என்னான்னு கேட்குறாங்க ஓகே நம்ம இது வந்து ஒரு ஃபோர் இயர் அனாலிசிஸில் டிமான் தேரம்னு ஒரு தேரம் இருக்குது அந்த ஃபோர் இயர் அனாலிசிஸ் தேரம் என்னென்னா எஃப் வந்து ஒரு பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ்லி டிஃப்ரென்ஷிபிள் ஃபங்க்ஷன் உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எல் டூ ஆஃப் ஃபைவ் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் அதோட ஃபோர் இயர் கோயிபிஷன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா டூ ஏஎன் ஏஎன் பிஎன் அதான் ஃபோர் இயர் கோயிபிஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டூ பை இந்த இடத்துல பை இல்லை பை ஒன் டிவைட் பை டூ பை இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு டூ பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் அண்ட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பிஎன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா ஒன் டிவைட் பை டூ பை இந்த இடத்துல பை இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு டூ பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்படி இப்படி கால்குலேட் பண் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃபோர் இயர் கோயிஃபிஷன்ஸ்லாம் எங்கே போகும் ஜீரோக்கு போகும் ஆஸ் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அதான் இந்த தேரம் சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே தான் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ரிசல்ட்டு இந்த ரிசல்ட்டுக்கு என்ன முக்கியமான தேவைன்னா எஃப் வந்து பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ்லி டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அப் அப் ஒன்று இந்த வேர்டு கொடுப்பாங்க இல்லைனா எஃப் பிலாங்ஸ் டு எல் டூ ஆஃப் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டு கொடுப்பாங்க இந்த ரெண்டு வேர்டும் கொடுத்தா தான் இந்த ரிசல்ட் ட்ரூ இல்லைனா இதுக்கு நிறையா கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல பை இல்லை பை டூ பை ஓகே இப்போ இந்த தேரம் யூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஒன் பை டூ பை மட்டும்தான் அங்கே இல்லை அந்த டேர்ம் வந்து இந்த இங்கே இருந்தாலும் அது முன்னாடி வந்துடும் இந்த டேர்ம் தான் ஏஎன் ஏஎன் டேர்ம் பாருங்கள் அப்படியே இருக்குது இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு டூ பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த ரிசல்ட் படி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஏஎன் வந்து ஜீரோக்கு போகும்னு தெரியும் ஏஎன் ஜீரோக்கு போனால் இந்த இடத்துல ஒன் பை டூ பை இருந்தால் அதுவும் ஜீரோக்கு தான் போகும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டு இது வந்து ப பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒரு ரிசல்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் அடுத்து இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் இந்த இந்த டைப் ப்ராப்ளம் வந்து நிறையா கேட்குறாங்க டீங்கிறது வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இது வந்து ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ் எல் டூ ஸ்பேஸில் ஒரு ஆப்ரேட்டர் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எல் டூ ஸ்பேஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு தென் இந்த அடுத்து நம்மள என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு நாம் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க முதல்ல இந்த மேட்ரிக்ஸ் நாம்னா என்னன்னு நம்ம டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது அதை நாம் படிப்போம் இதை இங்கே இதை வந்து ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக மேட்ரிக்ஸ் நாம்ஸை கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த நான் மேட்ரிக்ஸ் நாம வந்து இங்கே எல் டூங்கிறதுனால நான் இங்கே நாம் டி டூன்னு எழுதிக்கிட்டேன் ஓகே இந்த இடத்துல டீன்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏன் கூட எழுதிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேற எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ஓகே இந்த எஸ்விடி தி எஸ்விடினா சிங்குலர் வேல்யூ டிகம்போஷன் அந்த சிங்குலர் வேல்யூ டிகம்போஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஏவோட சிங்குலர் வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ணி அந்த சிங்குலர் வேல்யூஸில் மேக்சிமம் வேல்யூ எதுவோ அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் அதுதான் நம்ம டூ நாம் அது அதுதான் தேரி அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சிங்குலர் வேல்யூஸ்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் நாம் ஏ டூங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஏ ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்ங்கிற மேட்ரிக்ஸும் முதல்ல கம்ப்யூட் பண்ணிடணும் ஸ்பெக்ட்ரம்னா நம்ம என்ன அது முன்னாடி பார்த்த மாதிரி அதோட ஐகன் வேல்யூஸ் அந்த ஐகன் வேல்யூஸில் இருக்கிறதுல மேக்சிமம் என்னவோ அதை சூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு நாம் வேல்யூ கே தெரிஞ்சிடும் முதல்ல மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா T கொடுத்துட்டாங்கன்னா டி டி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி மேட்ரிக்ஸ் டி 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 ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் மேட்ரிக்ஸை எழுதிக்கணும் அப்புறம் அதோட ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணணும் அதில் மேக்சிமம் எதுவோ அதை சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இது பண்ணாலும் சரி ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ பண்ணாலும் சரி ரெண்டும் சேம் வேல்யூ தான் தரும் ஓகே முதல்ல ஏ ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அது வந்து டூ ஒன் 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 இப்போ அடுத்தது அதோட
இது மாதிரி நீங்களே ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஓகே தேங்க்யூ